ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് സമൂസ സമൂസയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സോസ് അഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു വെറൈറ്റി ഷേപ്പാണ് പിന്നെ ഫില്ലിംഗ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ സമൂസയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം മിൻസ് മീറ്റിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നാടൻ ഗരം മസാല എൻ്റെ നാടൻ കറി മസാല വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇതിൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് ഉപ്പ് മതി ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ സമയത്ത് പൊട്ടേറ്റോസ് ബോയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് പീൽ ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് എടുത്തത് ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാള പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ടും ചോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആ സവാളയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഷോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി കളർ മാറണ്ട ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം മുഴുവൻ മാറിക്കിട്ടണം നന്നായി മൂപ്പിച്ച് മൂത്ത് നരച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്റ്റേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ ഫോം ആവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റ് മസാല പൊടിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോർ ബോട്ട് മീറ്റ് മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇത് ഈ സ്റ്റേജിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മണമാണ് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത പൊട്ടേറ്റോസ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടേറ്റോസും ആ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ മിക്സ്ചർ ഒരേപോലെ മിക്സായി കിട്ടണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കണം കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പില്ല അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റ് നോക്ക് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഒഴിവിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു എട്ട് ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റ് ബോൾസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഫില്ലിങ് ആകെ നമുക്ക് പതിനാറ് ബോൾ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ പകുതി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്ലവറിൻ്റെ അളവൊക്കെ എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി ഈ ഡോവിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രാൻ കുങ്കുമപ്പൂ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമൂസ ഇത് ഈ പൊടിയിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ടൈറ്റ് ഡോ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള അത്തരം വെള്ളം വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന്
വീണ്ടും ആ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒരു ഡോവും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ക്വിക്ക് ഡോ അര കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കണില്ല ഉപ്പും ചേർക്കണില്ല ഇതൊരു ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായി കുഴച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റണ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമോസയ്ക്ക് ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡോ വെച്ചിട്ടും എട്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് എട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം ഏകദേശം സെയിം സൈസിലുള്ള എട്ട് ചെറിയ ബോൾ അപ്പൊ നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിരുന്ന ബോളോ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്താൻ പോകണം ഒരുപാട് വലുതാവരുത് ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഇത്ര മതിയാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ചെറിയ വൈറ്റ് ബോളും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജസ് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ മുരുട്ടി പറ്റണം അത്രയായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി പിന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഫ് പേസ്ട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ലെയറിങ് ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മുരുട്ടി ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് പറത്താം വീണ്ടും ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഇത്ര മതിയാവും ഇതിനി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ എട്ട് ബോളും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തണം ചെറുതായിട്ട് നേരെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്താം ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി പരത്താം ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സീം ഇതൊന്നും പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്ത് അതൊന്നും സീൽ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ പ്രാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഓരോ ബോൾ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോയത് എന്നിട്ട് മടക്കി പതുക്കനെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് നടുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും സീൽ ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി പിന്നെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ എപ്പോഴും ആ നേരിയ നനവുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോ ഭയങ്കര പ്ലേക്ക് ആവും ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബോൾസും ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കണം ആ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് മുട്ടണ വരെയും കത്തി ഒന്ന് ഇറക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുടംപുളി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ എട്ട് ബോളും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എണ്ണ വേണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി തീ കുറച്ചു വെക്കണം തീ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലെയേഴ്സ് മര്യാദക്ക് ഫ്രൈ ആവൂല വേവാത്ത ഡൗ ഉണ്ടാവും അടിയിൽ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് 
ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റൽസ് പതുക്കനെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നന്നായി ഇപ്പോൾ വിട്ടിരുന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം അത്രയും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതൊന്ന് വിടർത്തി എടുക്കാനും പറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്ലവർ ഷേക്ക് പോലെ കിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഫ്ലവറാണ് ടൂളിപ്പോ ആ അങ്ങനെ എന്തോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഫ്ലേക്കി ഡോ ആണ് ഈ പഫ്സും സമൂസയും കൂടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് എന്തോ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാവ് വേവില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഓൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഉണ്ടാണ് അതിൽ ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ഷാന